hacia ti. Todos escuchan tu voz temblando en un sí. Y el oxígeno se da en tu corazón. Por abrazo de paz, ternura y perdón. Estrella y camino, prodigio de En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. A los pies de la capeliña, de la capillita de las apariciones, nos queremos poner también nosotros como aquellos pastorcitos, ya santos, Francisco y Jacinta, y como también Sor Lucía, para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos con el pan de la Eucaristía. Queremos ser dóciles a su palabra. No solo queremos escucharla, sino vivir como hijos suyos. Le encomendamos las necesidades de nuestra comunidad parroquial, de Nuestra Señora de los Ángeles, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestro entorno. Le encomendamos a Dios también el don de la paz para el mundo, el don de la paz para nuestras comunidades y familias. Pedimos el don de la paz y el don también de la obediencia. Y al comienzo de la celebración, como pedía el ángel, también pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados propios y por los pecados también ajenos, diciéndole al Señor que se apiade de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, culpa, por mi culpa, por, por mi gran culpa. culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor. Por tres crímenes de Israel y por cuatro, no revocaré mi sentencia, por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Tuerce en el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda, se echan junto a cualquier altar. Beben en el templo de su Dios el vino de las multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí su fruto por arriba, sus raíces por abajo. Yo os había sacado de Egipto, y conducido por el desierto 40 años, hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo vosotros, como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. 
palabra de Dios. Salmo responsorial. Atención los que olvidáis a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Atención. Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces. ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención. Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo, «Señor, deja ahí, déjame ir primero a enterrar a mi Padre». Jesús le respondió, «Tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes de Cáceres, peregrinos de Nuestra Señora de Los Ángeles, peregrinos todos, nos encontramos a los pies de la Virgen de Fátima en esta capilla de las apariciones donde tantas veces, cinco creo recordar, se apareció a los pastorcitos, hoy a santos. Y nos llevamos de esta escuela de María, pues creo que varias enseñanzas. La primera, la grandeza de Dios que sobrepasa toda lógica, que sobrepasa todo conocimiento y que nos sobrepasa y nos desborda con su amor y con su gracia, como desbordó aquellos niños, siete, nueve, diez años, eh, con un mensaje que transmitieron al mundo y que les desbordaba ampliamente. Así también nos sentimos nosotros cuando nos acercamos a Dios desbordados por su gracia, por su magnificencia, y nos invita también esta, este desbordamiento a acogerlo, no desde la razón, sino desde el corazón, ¿no? amar, amar a Dios más que otra cosa. La segunda enseñanza también, el poder de la oración. El poder de la oración, como insistía el ángel en esos años preparatorios, en el 1916, eh, preparando también la aparición de la Virgen. Orad, orad mucho, ofreced, ofreced sacrificios. El poder de la oración y el poder también de reparador de la oración y de la penitencia propia, quizás también olvidado en un mundo en el que vemos la eficiencia o la eficacia de todo lo que hacemos y emprendemos. A veces olvidamos también la eficacia de lo invisible. Perdemos también de vista el valor de lo esencial frente a las urgencias diarias. Y la oración se sitúa justamente y los sacrificios que nadie ve, porque que los, no lo hacemos para que lo reconozca la gente, sino para que lo vea nuestro Padre Dios. Esa sería otra, otra de, las, de las enseñanzas ¿no? que nos llevamos de esta, de esta escuela de Fátima, de esta escuela de Cova, diría, de esta escuela de los pastorcitos, de esta, 
de esta presencia mariana. La tercera y quizás la más evidente es por María a Jesús. María nos conduce a Jesús, María nos lleva siempre a Él. María eh, quiere ¿no? instaurar y también intercede para instaurar el reino de su Hijo. Y ese reino de su Hijo es un reino de paz. Aquí se fraguó la batalla de Benedicto XV en aquella primera guerra mundial. Aquí se dieron las claves también para lo que creemos nosotros que eran los armisticios y los acuerdos de paz. Aquí se dijo también que la oración es tan importante ¿no? para evitar el mal en el mundo, para eh, ser ese camino de la paz. La Escuela de María, Escuela del Reino de Dios, reino que es un reino también de paz. Y muchas, muchas más eh, lecciones podríamos sacar de aquí, si quisiéramos, ¿verdad? No es para una humilía en un plan breve y corto, sino para dejarnos también empapar por esta presencia mariana, por esta escuela de humildad, por esta escuela de sencillez y por esta escuela también de escucha. Siempre tenemos nuestros cascos conectados. Hoy se nos invita a conectar también más con Dios, a tener más tiempo de silencio, a valorar la grandeza de la pequeñez para ver la fuerza irrevocable del amor, la fuerza irrevocable de la humildad, la fuerza irrevocable de la oración, la fuerza irrevocable de este reino de Dios que se pone así como semillitas, pero que germina y que da fruto. Y a ello nos enseña también María y nos enseña los santos eh, Francisco, Jacinta y, como no, la escuela de Sor Lucía. Pues aprendamos también que Fátima no solamente sea un espectáculo de antorcha preciosa, ¿no? eh, de rosario, de, de lugar, de visitar también hoy la grandeza de las construcciones, que lo que se ve no nos oculte lo esencial también. Y lo esencial es ese mensaje de unión con Dios, ese mensaje de oración, esa invitación a rezar el rosario, esa invitación también a unir nuestra vida a Cristo, en definitiva, a educar nuestros deseos, a educar nuestros sentidos, que eso es tan difícil. Queremos convertir a Putin y queremos convertir a, a todos los que hacen mal. Pero nos olvidamos que tenemos un campo de conversión que es el propio, el de nuestro corazón y el de nuestra vida. Pues aprendamos también nosotros a convertirnos poco a poco en espacios pequeños en nuestra vida, convertirnos a Cristo con la Escuela de María, unidos también a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra. Por todos los fieles, para que siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ejercen algún misterio en la Iglesia, para que, en comunión de fe con María, escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz, y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta asamblea y por nuestras familias, para que por intercesión de María los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, por las intenciones de cada uno de los presentes, por nuestra comunidad parroquial, por nuestras comunidades de origen. Roguemos al Señor. Te rogamos, Esto, cuanto queda en nuestro corazón, se lo confiamos a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, my God. 
apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, Padre todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también. bello y mejor que hay en mi corazón. Orad, hermanos, para que llevando al altar con el pan y el vino, gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirija nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdaderamente justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, y que te alabemos con las alabanzas de vidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, que así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella que cuando los apóstoles esperaban a tu espíritu prometido, juntamente, juntando sus oraciones a las de sus discípulos, se constituyó en ejemplo de la iglesia suplicante. Y ahora, asumida la gloria del cielo, ella acompaña a la iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial, hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los santos y con los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... 
tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. 
dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, para sanar. La comunión la recibimos en la mano por indicación expresa de la Conferencia Episcopal de Portugal.
Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Pues feliz peregrinación a todos, feliz vuelta a los que hoy marchamos. Podéis ir en paz. Demostrar.